Good morning, dear colleagues. Uh, welcome to the second day of our plenary session. I hope you had a good night uh, rest. And uh, we're going to start this morning's uh, meeting with a debate, point uh, 14 of our agenda, with a debate on the state of the regions and cities, and uh, followed by uh, an adoption of a resolution concerning this, um, this issue. Um, we have the honor and the pleasure to have with us two speakers that know exactly the how challenging is the exercise of uh, uh, being at the uh, subnational level of government. Well, they both know, too, the challenges of being at a national That's level not. of government. But um, we have the great pleasure and honor uh, to have with us um, the President of the Congress of Deputies of Spain, uh, Francina Armengol, she's a former uh, member of the COR, she will participate remotely in our debate. And also the great pleasure here with us um, to have the Deputy Prime Minister and Minister for the Economy and Employment of Belgium, Pierre-Yves Dermagne. Uh, they will both intervene in our session, in our debate. It will be followed by interventions from political groups, then from members, then to conclude with their remarks. Um, so without uh, further delay, I think uh, uh, Speaker Armand Gohl is online. <clears throat> yeah. We have... We have, it, it's online already, right? Yeah. Okay. We have, um, previously to the interventions, we'll have the opportunity to watch a brief video. It'll be about one minute. So I ask, I ask the services to go on with the video and then we'll move. Go ahead. Todos os verões me bato contra focos florestais. É importante prevenir e preparar, mas ainda mais importante lutar contra as alterações climáticas. Isso devia ser o objetivo de todos. Lavoro sul campo com imigrantes. Possiamo fare così tanto per supportarli. E dall'altra parte sono loro che possono dare un grande contributo alla nostra comunità. Là où je vis, nous devons penser à un avenir durable. J'essaie chaque jour de trouver des solutions créatives et locales pour montrer le potentiel que nous avons dans ma région. J'espère que davantage de jeunes le verront et s'installeront ici. I feel European. And I think, as many people across Europe, that our societies need to be more inclusive and democratic. For that to happen, it's important our voices are heard. Thank you so much. I think now we can proceed to President Armengol. que intervenir desde Madrid vía remota. Quiero agradecer al presidente Vasco Cordeiro que haya pensado en mí para participar en este debate sobre el estado de las ciudades y regiones de la Unión Europea y que se produzca durante la presidencia española de la Unión. 
Ante todo, decirles que es para mí un gran honor, como presidenta del Congreso de los Diputados, poder estar aquí hoy con todos ustedes. Lo es, eh, primero, porque creo firmemente en Europa. Soy una europeísta convencida. Por muy críticos que seamos con las instituciones europeas, por mucho que se cuestione su burocracia o su lentitud, todas y todos podemos estar de acuerdo en que sin la construcción europea todo sería muchísimo peor. El segundo motivo es por el que me complace acompañarles hoy es porque no entiendo Europa sin todas y cada una de sus regiones, sus pueblos y sus ciudades, porque contar con todos ellos es contar con los motores de Europa, es tener en cuenta a las administraciones que mejor conocen a los ciudadanos y ciudadanas, porque son los que, los que les gobiernan desde la cercanía. Y entiendo que el futuro de este proyecto común que es Europa pasa por avanzar más y más rápido por este camino. Y el tercer motivo por el que quiero compartir este momento con ustedes es porque, como presidenta de las Illes Baleares, que he sido durante ocho años, he tenido el placer inmenso de ser miembro del Comité Europeo de las Regiones. Y quiero que sepan que me lo he creído, que he entendido siempre que este era, es y era un organismo útil y necesario un mecanismo para que el resto de las instituciones europeas conozcan más realidades a la hora de tomar decisiones, un instrumento para conocernos mejor, para afianzar alianzas, para acercar Europa a la ciudadanía. Y precisamente porque me lo creo, he participado activamente en él. Lo he hecho durante unos años como presidenta de la Comisión de Recursos Naturales. También lo he hecho tejiendo alianzas con otros territorios insulares del Mediterráneo, como Córcega, Cerdeña, Sicilia o Gozo, para ser más fuertes en la defensa de intereses comunes. Y al mismo tiempo he defendido en el Pleno de este Comité la necesidad de reconocer las singularidades de los distintos territorios para evitar desigualdades. Siempre digo que no hay peor desigualdad que la, que la generada al tratar igual a aquellos que son diferentes. Precisamente esta era la filosofía del dictamen que presenté aquí hace ahora tres años y que llevaba por título «Hacía un uso sostenible de los recursos naturales en el contexto insular mediterráneo». En este dictamen había dos planteamientos que coinciden plenamente con la posición de la Unión Europea. El primero era el de avanzar en la cohesión territorial, dando respuesta desde las instituciones europeas a las distintas realidades que, que conviven en nuestro continente. Tratando diferente al diferente, como decía antes, pero con un objetivo, que es garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan. El segundo planteamiento que se recogía en aquel dictamen, es uno de los principales retos que tenemos como sociedad. Me estoy refiriendo a la lucha contra el cambio climático, que ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad contra la que debemos luchar con más fuerza y con la que tenemos que convivir, preparándonos para sus consecuencias que ya afectan a nuestro día a día. Estos dos caminos, el de la cohesión territorial y el de la lucha contra el cambio climático, no tienen marcha atrás. Son dos caminos que la Unión Europea ha emprendido y que debe liderar con más ímpetu, a la vista de futuras ampliaciones y de los efectos indeseados que el clima está teniendo sobre nuestros territorios. A estos proyectos hay que sumar tres más que me parecen importantes. Me estoy refiriendo a la lucha contra las desigualdades sociales que desgraciadamente se han acentuado con la pandemia y sus efectos, igual hemos aumentado los problemas de salud mental de nuestros jóvenes de forma especial. Me refiero también a la necesidad de progresar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, un objetivo que requiere de constantes impulsos para romper todas las convenciones que aún siguen establecidas. Y a la realización de nuestras economías, de nuestras administraciones y de nuestras sociedades. Un proceso que ya ha empezado y que debe tener un carácter transversal y humanista. Estamos hablando, por lo tanto, de avanzar en cohesión territorial y social, en materia de igualdad, transiciones ecológica y digital. Esto está simplificando los desafíos que tenemos que abordar y lo tenemos que hacer a todos los niveles, desde la 
ámbito regional, pasando por el estatal y llegando al europeo. Y el de regiones tiene un papel importante, fundamental. Además, los territorios y en cuenta las diferencias que viven en ella. Lo determinante para poder tener en todos los frentes de Europa es valiente, ambiciosa, que vuelva a ser ejemplo de las luchas que más pronto que tarde empujando a la de sociedades. Esta es la última que haremos. La última que haremos es la última que la modernización industrial la innovación que que la educación y fomenta la cultura que que la que 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 Europa que que fue
democratic legitimacy in Europe granted. And what happens in, in Brussels is not a mirror of the national sentiments and the geography of discontent, which we experience in our region is now very also apparent before the next EU elections. People in rural areas, in regions, in industrial decline or peripheral regions experience decreased employment opportunities, declining pub public services and quality of life. So how can we prevent them from denouncing European democracy and Europe as a whole? I propose that we all focus our attention and give the voice to their concerns to bring Europe closer to the communities. We, members of the Committee Regions, extend our hand to European and national leaders. Regional and local authorities are the only form of government with trust levels of more than 50% in the European Union. We are ready to use this credit of trust to help to explain the relevance of the EU in our communities. So, dear colleagues, those are only some of the major points <coughs> from the report. It is up to us to bring them in the campaign for the upcoming EU elections and the EU strategic agenda 2024 to 2029 should also reflect and propose solutions to the challenges which Thank you. this report. Thank you. Thank you so much. Now on behalf of the PES, we have two interventions. First of them, Christophe Rion. You have the floor for two minutes. Merci, euh, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Vice-Premier Ministre. Ce rapport démontre que les régions et les villes sont au cœur des réponses apportées aux crises et que, hors de l'Union européenne, point de salut. Ce sondage effectué auprès des élus, des élus régionaux et locaux qui accompagnent le rapport le montre bien. Les élus sont en première ligne, que ce soit sur la question de la lutte contre le changement climatique ou sur la question de l'Ukraine aux avant-postes de notre combat pour la survie des, de nos libertés. La question qui se pose aujourd'hui est comment nous, au Comité européen des régions, nous pouvons faire évoluer les politiques européennes. Nous ne pouvons pas bien sûr trop compter sur les États qui, pour la plupart, ont une approche purement comptable. Nous devons penser intelligemment, solidairement, en réfléchissant à long terme. Quel sera l'avenir de la politique de cohésion ou de la politique agricole commune si nous n'améliorons pas fondamentalement l'organisation de l'Union européenne aujourd'hui nous voulons consolider la politique de cohésion territoriale qui s'inscrit dans la durée, car l'Europe n'est pas simplement l'Europe des priorités, des urgences, et nous ne sommes pas une compagnie d'assurance, ni également l'Europe des paysages bucoliques à visiter. Il faut nous faire confiance et nous respecter sans faux semblants, car sans les régions et les villes, il n'y aura pas de transition écologique et sociale pour toutes et tous dans les 100 000 collectivités locales d'Europe. Thank you. Member Peter Kaiser. Thank you, Herr President. You have two minutes. Geschätzte Damen und Herren, danke für diesen sehr anspornenden Bericht. Die Regionen und Städte sind nicht nur das Herz der Europäischen Union, sie sind auch das Rückgrat unserer Demokratie, die in diesem Zusammenhang an besonderer Bedeutung gewinnt. 70 Prozent der EU-Politik oder Politiken werden von lokalen und von regionalen Gebietskörperschaften umgesetzt. Ebenso zeigen durchgeführte Umfragen, dass vor allem die regionale und die kommunale Ebene mehr Vertrauen als beispielsweise die nationale Ebene in der Umsetzung dieser EU-Politiken genießt. Gleichzeitig ist dieser Zuspruch aber auch für uns als Regionen insbesondere jene mit gesetzgebender Körperschaft, eine große Herausforderung. In meinem Bundesland in Kärnten haben wir im Rahmen unserer Nachhaltigkeitskoalition Verantwortung für die nachkommenden Generationen übernommen. Als Messlatte zur Nachhaltigkeit haben wir deshalb die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen im Kärntner Regierungsprogramm verankert und damit Enkelverantwortlichkeit als ein Ziel regionaler Klimapolitik definiert. Um diese ambitionierten Ziele umsetzen zu können, ist es wichtig, dass auch finanzielle Mittel notwendig sind. Ich fordere daher auch auf, dass die Regionen und Kommunen vermehrt in die Gestaltung des Aufbau- und Resilienzfazilität einbezogen werden, damit wir auch zielorientierter diese Mittel einsetzen können. Ein letzter Gedanke, der mir auch sehr wichtig ist, ist die Kinderarmut. Kinderarmut existiert in Europa 
Rund ein Viertel, also jedes vierte Kind, ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Daher muss das auch in einem engen Zusammenhang mit Bildung als wirksamer Schutz gegen Armut gesehen werden. Und das Europäische Jahr der Kompetenz muss in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung gewinnen. Dankeschön. Thank you. Now the floor goes to member Jasna Gabric for three minutes. Thank you very much, dear guest, president, and my colleagues. What I'm about to say weights additionally heavy considering the horrific developments in the last days. History can easily repeat, and the rising global instability does not bode well for regions feeling neglected. One of the chapters of the State of the Region's report focuses on enlargement. As chair of the core cooperation group with North Macedonia, I feel I must talk about uh, Western Balkans. This region, surrounded uh, by EU members, has been held for decades now at the crossroads of history, bearing witness to the turbulence of the past. The shivers of these turbulences can still be felt today. Uh, the incident in Kosovo showed us recently. The European perspective gave the people in this region hope for decades, but hope does not last forever. I came across a European Commission report recently which shows that places within European Europe which uh, feel left behind are faced with disengagement and discontent in the long term. When the development trap is unaddressed, disengagement and discontent make citizens least, uh, less likely to support European integration and, of course, our values. And can you imagine what it does to those that have been stuck for decades in the session limbo. This is why I would like to address my first remark to Mr. Dermanie as the representative of the upcoming Council Presidency. Do not forget the enlargement during your presidency. If for no other reason, do it for the promise of a lasting peace that the membership in the EU bring along. The second thought I would like to direct towards my colleagues of the Committee of the Regions, but in particular to the European Commission that shines with its absence today. While local and regional authorities have a rather limited role in the accession negotiation as such, they have a significant, significant, if not to say, crucial weight in accompanying citizens with relevant information on the process and, of course, implementation of concrete pre-accession projects, showcasing how membership in the EU could improve the quality of citizens' lives. Cities and regions have the power to fulfill the dream, if I may say. For us, as core, to live up to our role, we need the help of the European Commission to unleash the full potential of the technical assistance and information exchange, the X program, to move away from the strict and narrow scope that is, it is preaching now and, of course, allow us to help our partner cities and regions to build their capacities. This will bring them closer to the realization of the European dream and us to get tomorrow new member states that are, of course, already on their way to embrace what European integration has to offer. Thank you very much. Thank you so much. Member Gabrich spoke on behalf of the Renew Europe group. Now on behalf of ECR, we have our member Jura Droba for two minutes, two and a half minutes. Thank you. Uh, dear Mr. President, dear Mr. Deputy Prime Minister, uh, dear colleagues, as we gather here today to reflect on the state of regions and cities across Europe, I think we could all agree that regions and cities across Europe have been facing series of crises since the COVID uh, in the March of 2020. Uh, in Slovakia, we were actually fixing things uh, on behalf of the central government, which was not capable of reflecting on this crisis very quickly. We started with COVID, then went through a financial crisis, and uh, thirdly, the crisis related to our dear neighbor, Ukraine. President von der Leyen stressed in the State of the Union that we are a Europe of regions and that regions are important allies against the ongoing climate change as well. When I look across the eastern border of Slovakia and uh, see Ukraine, uh, they are still subjected to the terror of Putin's regime. When the war broke out, we opened our doors to the Ukrainians fleeing this Armageddon. We provided shelter, food, 
services and later on also jobs and education to the Ukrainian children. <laughs> and we continue to support them by helping them in the reconstruction efforts in Ukraine. We are accompanying the country on its path to the European Union. The war also showed vulnerability of European Union related to the uh, energy. So I hope that uh, we will do our best efforts to become completely independent on the Russian natural resources. Of course, us local and regional authorities are committed to a green transition, but the goals must be achievable and practical and realistic. This is why we reiterate the importance of nuclear energy for reaching the targets of the Green Deal. The Green Deal cannot compromise or put at risk our industries, our small and medium enterprises in the rural areas. Nobody should be left behind. And my last remark concerns cohesion policy. I fully agree with the report. The cohesion policy is central for our regions and cities and for reducing disparities. I would like to refer quickly to a good example of this from my region of Bratislava. We received over 5 million euros from the cohesion policy to build up the second cycling bridge between Austria and Slovakia. And this bridge really works miracles, not only in the tourism area, but also as a symbol of unification of Europe. And uh, more, more importantly, Thank the you. bridge is actually on the former Iron Curtain border. Thank you. Thank you. Thank you. Now, on behalf of the European Alliance, I give the floor for two minutes to Member Van Loo. You have the floor. Thank you, Voorzitter. Geachte minister, ook geachte collega's. Er is een element dat duidelijk naar voren komt uit het verslag over de staat van de regio's en dat is meermaals onderstreept. Regio's zijn de motor van Europa. Zonder regio's en steden is er geen Europese Unie. Geen enkel beleid kan resultaten opleveren zonder een sterke betrokkenheid van de regionale overheden. En hoewel deze interpretatie wordt bevestigd door eurobarometers opiniepeilingen, waaruit duidelijk blijkt dat de regionale en lokale overheden profiteren van een sterk vertrouwen van de burger, is het onbegrijpelijk dat we nog steeds in een sterk gecentraliseerde Europese Unie leven. Een Europese Unie die vooral kijkt naar lidstaten en de hoofdsteden. Ik ben dan ook blij dat het Belgisch voorzitterschap goed gaat samenwerken met de regio's in ons land en ik hoop ook in de toekomst dat andere voorzitterschappen ook zullen samenwerken met hun regio's. Want hoe zit het eigenlijk met die regio's? De sterke regio's die er bestaan, maar ook de gebieden in de periferie van Europa, eilanden in Europa, afgelegen gebieden, plattelandsgebieden. Aangezien meer dan 70 procent van het beleid en de wetgeving gevolgen heeft voor regio's en door regio's wordt uitgevoerd, zou een rol meer erkenning moeten krijgen. De Green Deal van de Europese Unie met ambitieuze doelstellingen moet door regio's worden uitgevoerd. En toch zijn de mogelijkheden voor directe financiering beperkt. Regio's en steden kunnen concrete resultaten opleveren. We hebben het gezien toen we duizenden vluchtelingen uit Oekraïne hier hebben opgevangen, hier in Brussel, in Vlaanderen, in Wallonië, toen we acties hebben ondernemen, ondernomen om de energieëfficiëntie te verbeteren, de energieafhankelijkheid van Rusland vermindert en meer te vertrouwen op lokaal geproduceerde energie. En met trots kan ik zeggen dat ook wat betreft de aanpak van droogte en klimaatrampen, de Vlaamse Blue Deal, het waterbeheer heeft verbeterd en de waterschaars heeft aangepakt, die een keistudie kan zijn voor de Europese Unie. En ik ben blij om te zien dat de Europese Commissie een initiatief heeft aangekondigd over de aanpak van de waterschaarste. Ik hoop dat deze Vlaams, uh, Vlaamse Blue Deal de Europese Unie zal inspireren. Ten slotte, wanneer de democratische wil bestaat in diverse regio's tot meer autonomie, om eigen politieke accenten te kunnen leggen, dan moet men daar ook rekening mee kunnen houden. Ook in de lidstaten en ook in Europa. Ik dank on behalf, of, on behalf of the Greens Group, the floor goes to our member Joseph Frey for two minutes. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Für die Grüne Fraktion begrüße ich, dass dieser Bericht heute vorgelegt wird. Er ist eine gute Bestandsaufnahme und fühlt den Puls der lokalen und regionalen Ebene und zeigt gleichzeitig, dass wir bei vielen Problemstellungen Verantwortung übernommen haben. Daten 
Und Umfrageergebnissen machen anschaulich, welche Themen uns prioritär beschäftigen. Das sind bezahlbare Energieversorgung, Krisenmanagement, eine nachhaltige Entwicklung für alle und die Zukunft der Union. An vielen Stellen fordert der ADR richtigerweise eine bessere Einbeziehung der lokalen und regionalen Ebene, sodass maßgeschneiderte Lösungen gefunden werden, um die Herausforderungen dieser Zeiten zu anzugehen. Was ich jedoch gerne im nächsten Bericht mehr lesen würde, ist, dass man über die Potenziale und die Chancen, die der digitale und grüne Wandel mit sich bringt, redet. Als Berichterstatter zur Reform der Gestaltung des EU-Strommarkts möchte ich dabei kurz auf die Potenziale und Chancen der Energiewende eingehen. Denn lokale und dezentrale, sauber erzeugte und verbrauchte Energie kann viel dazu beitragen, Potenziale zu erschließen, nämlich bei der Energieautonomie. Die, die Energieerzeugung zu dekarbonisieren, unsere Luft besser zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, lokale Wirtschaftskreisläufe zu schaffen und Geld in der Region, in der Stadt zu lassen. Bürgerinnen und Bürger können über lokale Energiegemeinschaften und eigene Minisolaranlagen aktiv sich einbinden und zum Prosumenten werden, nicht nur konsumieren. In der Stellungnahme fordern der ADR deshalb informative One-Stop-Shops vor Ort, aber auch einfache Genehmigungs- und Netzanschlussverfahren und gezielte Investitionen in günstige, saubere, flexible und zentrale Energie. Ein Blick auf die Stromerzeugungskosten pro Kilowattstunde zeigt klar, wohin der Weg gehen muss. Die Kilowattstunde kostet bei Photovoltaik und Wind 2 bis 8 Cent und bei Atom und Kohle 10 bis 20 Cent. Und das zeigt, ohne Subventionen in Fossile und Atom würde sich der Markt ganz klar selbst für erneuerbare Energien entscheiden. Zu dem Thema, G Thema Energiegemeinschaften organisiert Thank morgen you. die Grüne Fraktion eine Veranstaltung, wo Sie alle herzlich eingeladen Thank sind. You. Thank you. Now the floor goes to members uh, for one minute. First, Loredana Capone. You have the floor for one minute. Superare i divari territoriali nelle diverse regioni dei paesi europei. Questo è il principale obiettivo della politica di coesione. Quindi, a seguito della pandemia, sono stati introdotti anche dispositivi per la ripresa e la resilienza. Il punto è, abbiamo raggiunto questi obiettivi? E qual è il ruolo dello Stato, delle regioni e delle città? Allora, posto che non li abbiamo raggiunti, l'obiettivo del divario, purtroppo del superamento del divario, non è stato raggiunto, dobbiamo interrogarci sul perché e sul come, cosa possiamo fare? Il perché molti degli Stati e delle regioni hanno difficoltà di spesa. Soprattutto le città hanno difficoltà di spendere, allora è evidente che dobbiamo aiutarli a programmare meglio e a spendere meglio le risorse. Ma come farlo? Si può centralizzare? Lo Stato italiano sta pensando per esempio di centralizzare, togliendo sempre di più la possibilità alle regioni di spendere, ritenendo che siano le regioni e le città ad avere la difficoltà, ma così non è, semmai potenziando il ruolo delle, delle regioni e delle città si può ottenere effettivamente una maggiore capacità di spesa. Quindi programmazione Thank e rafforzamento you. del personale sono i nostri obiettivi. Grazie. Thank you. Member Gitmar Brooks, you have the floor for one minute. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine äh, lieben Kolleginnen und Kollegen, viele Regionen Europas geraten wirtschaftlich unter Druck, gerade auch bei uns in Deutschland. Das merken wir auch im Transformationsland Nordrhein-Westfalen. Ich möchte zwei Beispiele äh, nennen. Zum einen muss die Attraktivität der Regionen Europas als Industriestandort gestärkt werden. Klimaneutrale Schlüsseltechnologien anzusiedeln heißt auch, die Genehmigungsbeschleunigung und Verwaltungsdigitalisierung voranzutreiben. Aber es muss weniger um enge industriepolitische Vorgaben oder einen Subventionswettlauf mit den USA gehen, den den wir nämlich nur verlieren können. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wissen am besten, wo sie investieren wollen. Zum anderen müssen wir wirtschaftspolitisch mutiger agieren. Ein Beispiel ist der Probebetrieb der sogenannten Lang-LKWs, der nun in Deutschland ausläuft. Aber der Lang-LKW hat sich in Nordrhein-Westfalen bewährt. Er stärkt den Wirtschaftsstandort, steigert die Wettbewerbsfähigkeit und trägt zum Klimaschutz bei. Wir sollten den Betrieb weiterhin ermöglichen und parallel dazu eine europäische Regelung finden. Thank you. Vielen Dank. Thank you. Member Kieran McCarthy, the floor is yours for one minute. 
Yeah, thanks, President. Uh, dear Deputy Prime Minister, if you read any one document today, I advise you to read the, bar the, mar the barometer document and the executive summary. Um, I know you read so much, but please read this, because in this document uh, there's renewed calls uh, by us that we need to have dedicated funding mechanisms, uh, we need to have digital and green transition tools, renewed calls to help the small uh, urban areas and rural areas, renewed, renewed calls that we should have influence in EU policy, and the, the renewed calls go on and on and on and every year for the last probably four or five years you've produced this fantastic document. So my call here this morning uh, is that the Spanish and the Belgian presidencies need to listen to the local and regional authorities uh, a lot more. In fact, the full document is probably going to 200, 300 pages, but we won't inflict that on you. Uh, but please, please, please read the fact sheet and please, please listen to us and engage with us uh, a lot more. Uh, thank you, Mr. President. Thank you. Member Andrea Puzzu, you have the floor for one minute. Member Yonek Pollet, you have the floor for one minute. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice Premier. Voilà. Euh, je voulais revenir sur euh, un point qui a été soulevé par les deux orateurs, et merci Monsieur Dermagne et Madame Armengol, à savoir la digitalisation de l'économie. On le sait, euh, ça apporte des opportunités dans, dans nos régions, dans nos collectivités, avec des nouveaux secteurs économiques mais aussi un certain nombre de risques. On pense à la fiscalité et on pense aussi aux droits des travailleurs, leurs droits sociaux qui souvent sont à minima dans euh, ce nouveau secteur. Alors j'ai présenté ici au comité des régions un rapport sur euh, le travail de plateforme et le projet de directive de, de Nicolas Schmitt euh, et ça a été adopté à une très large unanimité avec quelques points qui ont été soulevés. D'abord le premier point c'était la question du statut des travailleurs avec vraiment une demande de clarté en matière de leur statut, soit ils sont indépendants, soit ils sont des vrais travailleurs avec des droits. Deuxième point, il y avait la question de la human touch, à savoir qu'il doit avoir un, un rapport euh, avec euh, des intervenants humains et pas uniquement avec des machines. Et le troisième point, c'était le contrôle des algorithmes. Alors, vous ici, en Belgique, vous avez fait une loi, mais ce n'est pas encore le cas euh, au niveau européen. Donc, il faudrait vraiment, avec la présidence belge et la présidence espagnole, apporter tout le soutien aux travailleurs pour des droits Thank garantis you. dans le secteur des plateformes. Merci. Thank you. Member Karl Heinz Lambert, you have the floor for one minute. Der Bericht zur Lage der Union aus der Sicht der Gebietskörperschaften macht erneut deutlich, welche große Rolle Städte, Regionen und Gemeinden in Europa spielen. Für den europäischen Zusammenhalt sind sie unerlässlich und die Zukunft der Integration hängt ganz wesentlich davon ab, wie weit es gelingt, diese Gebietskörperschaften besser in die Europäische Union einzubauen. Vieles wird versprochen, aber sehr oft stellen wir fest, dass die Gebietskörperschaften nicht genügend berücksichtigt werden. Man hat manchmal den Eindruck, dass in Brüssel alles nur aus der Sicht der Staaten gesehen wird. Wir müssen wirklich die Union manchmal vom Kopf auf die Füße stellen, wenn wir es mit dem Subsidiaritätsprinzip ernst meinen. Und da waren Ihre Worte, Herr Vizepremierminister, sehr erbaulich. Sie haben auch aus persönlicher Überzeugung unterstrichen, wie wichtig die Regionen für Sie sind. Und wir haben deshalb viele Hoffnungen, dass die belgische Präsidentschaft da das richtige Zeichen setzen wird. Thank you. Member Nieminem, you have the floor for one minute. Uh, thank you, Chair. Kiitos, että yksi... This is finish. Kiitos, että yksi esiin nostetusta asioista on maaseutu. Maaseutu tyhjenee tällä hetkellä ennennäkemättömällä vauhdilla. Kaupunkeja pidetään ekologisina, koska välimatkat palveluihin ovat lyhyet. Puhutaan palveluverkko-uudistuksesta. Se tarkoittaa keskittämistä. Ensin maaseudun koulut lopetetaan, lapset kuljetetaan keskuksiin. Samalla lapsiperheet muuttavat pois maaseudulta. Tällä hetkellä... Menossa on terveyskeskusten radikaali karsiminen. Lääkäreitä ei saada maaseudulle ja asukkaat joutuvat kulkemaan kymmeniä kilometrejä. Samalla lisätty, lisäten liikennettä ja kasvihuonepääsyjä. En tiedä, auttavatko ensisijaisesti mitkään tukimuodot ennen kuin saadaan aikaan ajattelun muutos. Maaseutu on kaunis ja lähipalvelut you. hyviä. Kiitos. Thank you. Thank you. Thank you. Now the floor goes to our young elected politician Polosek. You have the floor. 
Thank you very much, Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des Régions, c'est pour moi un immense privilège de pouvoir m'exprimer aujourd'hui face à cette prestigieuse Assemblée pour vous parler des régions ultra-périphériques et en particulier de mon territoire, Mayotte. Éloignées, souvent méconnues, les régions ultra-périphériques sont les avant-postes de l'Europe, de l'influence européenne dans le reste du monde, les portes drapeaux des valeurs européennes et les lieux de rencontre directe de l'Europe avec les autres continents. Néanmoins, ces territoires font face à de nombreux défis, enclavement, pauvreté, immigration irrégulière, dérèglement climatique, entraînant des changements de saison, la montée des eaux et une sécheresse inégalée. Ces dérèglements ont fait qu'aujourd'hui, à Mayotte, il existe une crise de l'eau inimaginable pour un territoire européen. Aujourd'hui, 350 000 citoyens européens n'ont accès à l'eau que deux jours par semaine à Mayotte. L'Europe est une chance, l'Europe est un outil formidable pour le développement de nos territoires, mais parfois l'Europe nous crée des, des obstacles. Et c'est pourquoi je, de, je demande à ce qu'on puisse prendre en compte toutes les réalités qui sont différentes des réalités continentales. La mise en place de politiques de cohésion entre les territoires à la conquête des dernières innovations et des territoires qui, comme le mien, cherchent encore à garantir les droits fondamentaux comme l'accès à l'eau n'est pas une chose simple. Donc vous pouvez croire, Monsieur le Président, chers membres du Comité des Régions, mon engagement pour vous accompagner de, dans, ces, dans ces recherches de solutions. Et je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Thank you so much. I don't have any other requests for the floor, so we can proceed. Deputy Prime Minister, you have the floor for five, five minutes. Five minutes. Well, if you say so, you have Thank five you. minutes. Thank you, Mr. President. Merci, mesdames et messieurs, pour vos, vos différentes interventions, particulièrement euh, intéressantes et qui sont de nature. Euh, à, à alimenter le travail de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier euh, 2024. Je l'ai dit dans, dans mon exposé euh, introducti, introductif, je n'envisage pas, et le gouvernement belge n'envisage pas, euh, la présidence belge du Conseil de l'Union européenne sans l'implication massive, majeure, importante, substantielle des régions, des communautés, des villes et communes. C'est absolument essentiel, effectivement, pour pouvoir rencontrer les différents défis qui sont... Euh, aujourd'hui euh, à nos portes ou, ou présents, d'ores et déjà, pour euh, les centaines de millions d'habitants, de, euh, de, de citoyens de l'Union européenne. Et vous avez été plusieurs à rappeler qu'effectivement, le niveau régional, le niveau local est celui qui euh, conserve encore le plus de, de, de confiance dans le chef de, de la population, de nos populations. Et j'en suis, je, je, je partage ce constat. Je pense que c'est un constat qui, qui doit nous, nous amener à réfléchir à la place, euh, à l'implication... Euh, au rôle des différentes euh, régions et des villes et communes dans l'architecture euh, de nos institutions européennes. Euh, vous l'avez dit à plusieurs reprises, elles sont aujourd'hui insuffisamment prises en compte, présentées et euh, impliquées dans les différentes politiques de l'Union. C'est vraiment pour moi un élément essentiel. Et dans le cadre du rapport euh, à haut niveau que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été confié euh, à euh, Enrico Letta, et je tiens ici à, à, à saluer et à le remercier pour avoir accepté cette mission euh, difficile, un, une des premières balises qui a été fixée, c'est effectivement de euh, faire le tour des 27 capitales de l'Union, mais pas que, et de sortir de Bruxelles, de sortir de Paris, de sortir de Berlin et des autres capitales, et d'aller à la rencontre des territoires de leurs représentantes et de leurs représentants, de leurs habitants et de leurs habitantes, pour prendre le pouls de ces territoires, prendre le pouls des, des défis, des contraintes, euh, du sentiment d'abandon, parfois, qui est celui euh, que l'on rencontre dans, dans nos territoires, euh, euh, dans nos régions, dans nos villes et communes, pour intégrer ça dans sa réflexion sur l'avenir du marché intérieur, du marché unique. Une deuxième dimension euh, importante pour ce rapport, c'est effectivement l'anticipation, la préparation d'un futur élargissement de l'Union européenne. Et bien entendu, Madame Gabrich, la présidence belge sera attentive à impliquer les pays candidats. Vous avez effectivement euh, euh, abordé euh, la question de, de la longue attente aux portes de l'Union, aux portes des institutions européennes et l'impact sur euh, les collectivités et sur les populations de ce délai important, avec effectivement un sentiment... Euh, 
d'abandon et une frustration naissante. Et donc la présidence belge sera bien entendu attentive à impliquer, à inviter, à faire participer une série de euh, pays candidats à, à, à l'intégration euh, européenne. Et je pense que cette première étape de, de réflexion sur l'avenir du marché unique, du marché intérieur, avec finalement deux jalons historiques. Le premier, c'est que effectivement, ce rapport interviendra, ce sera le premier rapport qui interviendra après le Brexit. On a vu que les éléments du marché intérieur, du marché unique, avaient été utilisés, instrumentalisés euh, dans la campagne pour le Brexit. Et donc c'est important de pouvoir remettre l'église au milieu du village et rappeler les, les bienfaits, euh, l'aspect bénéfique du marché intérieur et du marché unique pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de l'Union. Mais c'est aussi un rapport qui interviendra après le Brexit, comme je l'ai dit, mais aussi avant un futur euh, élargissement de l'Union. Et c'est quelque chose qui doit absolument être pris en compte, comme bien entendu la transition euh, environnementale, la transition digitale, qui jusqu'à présent n'ont pas suffisamment été abordées, n'ont pas suffisamment été anticipées, n'ont pas suffisamment été réfléchies dans le cadre du marché intérieur et du marché unique. Donc, pour, pour euh, conclure sur ce point, vous aurez compris que la mission que nous avons confiée, euh, que le Conseil a confiée à, à Enrico Letta, est une mission euh, ambitieuse, une mission euh, importante, une mission euh, lourde pour pouvoir faire la synthèse des différents intérêts, des différentes préoccupations et euh, de projeter finalement cette, euh, cet outil essentiel de nos institutions, de la construction européenne, qui est le marché intérieur, le marché unique, pour faire face aux défis des années et des décennies à venir au sein euh, de, euh, de l'Union. Et je ne doute pas que les contacts qu'il pourra avoir avec euh, le comité des régions, avec l'ensemble de, de ses membres et de ses représentants, seront des contacts euh, euh, riches et de nature à alimenter euh, sa réflexion et son travail. Euh, J'ai été interrogé plus spécifiquement sur la question de, de la digitalisation de l'économie, de... Euh, le, du rôle de plus en plus prégnant de l'intelligence artificielle dans le monde du travail notamment. C'est effectivement un des points d'attention, ce serait effectivement un des points d'attention de la présidence belge. Jusqu'à présent, on l'aborde toujours de manière assez, euh, assez, euh, assez éloignée, de manière assez macroéconomique, mais ce sont effectivement des questions, des préoccupations, des réalités qui ont d'ores et déjà un impact sur la vie quotidienne de dizaines de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de travailleurs et de travailleuses. Et donc effectivement, la question, de, le, le, le dossier pardon, de, de, du, du projet de directive sur l'économie de plateforme sera, comme ce fut le cas et comme c'est le cas aujourd'hui pour la présidence espagnole, un dossier prioritaire pour la présidence belge dans la filière euh, EPSCO, où j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir représenter la Belgique. Euh, Clôturer ce dossier le plus rapidement possible sous présidence belge sera effectivement une des priorités de euh, la Belgique, tant les enjeux sont importants et parce que c'est effectivement un des premiers dossiers, euh, législatifs en tout cas, euh, où l'on peut aborder et où l'on doit aborder la question de l'intelligence artificielle, de la gestion algorithmique euh, des relations de travail, de l'économie de manière générale. Et donc je pense que c'est un, un, euh, un des, des premiers pieds dans la porte par rapport à cette question importante de la digitalisation de l'économie et euh, de euh, l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans la vie en société. Voilà, Monsieur le Président, j'ai été un peu plus long que prévu, euh, mais ce sont des thématiques qui me sont particulièrement chères et je me réjouis de pouvoir poursuivre la réflexion et le débat avec les membres du comité des régions. Et pour euh, répondre à Monsieur McCarthy, bien entendu, je serai attentif et je serai un lecteur attentif du euh, rapport et je le prendrai à, à, à mon départ avec intérêt et plaisir, Monsieur McCarthy. Merci beaucoup. Deputy.